Les actualités du développement durable et de la santé environnementale, c'est sur les podcasts de Radio Fréquence RSE. Le sujet du jour, de la chimie heureuse grâce aux vertus des chronoplastes artificiels. Alors, de quoi s'agit-il Au cœur de la photosynthèse, on trouve quoi On trouve les chloroplastes. Les chercheurs ont réussi à les recréer artificiellement, ce qui va permettre de transformer la lumière du soleil et le dioxyde de carbone en composés organiques. Mais comment En combinant les mécanismes de récolte de la lumière de plantes d'épinards avec des enzymes provenant de 9 organismes différents. Il en est résulté un chronoplaste artificiel qui opère à l'extérieur des cellules pour récolter la lumière du soleil et utiliser l'énergie résultante pour convertir le dioxyde de carbone en molécules riches en énergie. On imagine les perspectives. A partir de cette technique, on peut espérer convertir directement le CO2 en produits chimiques utiles, il paraît qu'il y en a, ou alors aider des plantes génétiquement modifiées, ce qui est peu rassurant, à absorber jusqu'à 10 fois plus de CO2 atmosphérique que les plantes usuelles. Programme jugé très ambitieux par le California Institute of Technology, non appliqué dans la recherche, qui estime cependant que les efforts de reprogrammation de la biologie pourraient améliorer les tentatives de conversion du CO2 en matière végétale et aussi directement en produits chimiques utiles. Pour suivre l'actualité de Radio Fréquence RSE et retrouver tous nos épisodes de podcast, vous pouvez nous suivre sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, YouTube, Amazon Music, Google Podcast et bien entendu sur la plateforme Ocha.